I siracusani commemorano i loro cari, viabilità con navetta, da e per cimitero e interna. Omaggiare ai propri defunti è un diritto di ogni comunità, un momento di identità e di unione con la storia e gli affetti che ci hanno lasciato. Per favorire il raggiungimento del cimitero comunale sono stati predisposti collegamenti tramite navetta da Corso Gelone. Quest'anno inoltre è disponibile per i cittadini con difficoltà motoria una ulteriore navetta interna per raggiungere le differenti aree del cimitero comunale. Lo dichiara il sindaco Francesco Italia alla vigilia della ricorrenza della commemorazione dei defunti. Nel dettaglio fino a venerdì 2 novembre dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 17 il collegamento tra la città e il centro cittadino sarà assicurato tramite bus elettrici comunali secondo questo percorso. Capolinea davanti alla fermata di Corso Gelone, adiacenza a Chiesa del Pantheon, poi su Corso Gelone con fermata davanti alla sede dell'Inps, quindi via Le Paolo Orsi fino al cimitero. Il senso inverso prevede il passaggio da via Columba, via Lorina, piazza alle Marconi e rientro alla Capolinea. Il servizio di navetta all'interno del cimitero è ripristinato dopo un periodo di sospensione destinato ad anziane e persone con difficoltà di deambulazione. Conseguentemente non sarà possibile l'accesso di mezzi privati all'interno dell'area cimiteriale. Gli uffici comunali in questi giorni hanno predisposto e intensificato le attività necessarie a rendere quanto più agevole e sicuro l'afflusso verso il cimitero cittadino. Per permettere un'ordinata circolazione nell'area attorno al cimitero sono state messe alcune ordinanze di modifica alla viabilità. Giovedì 1 e venerdì 2 novembre dalle 7 alle 19 sarà in vigore il senso unico di marcia sulla strada statale 124 nel tratto interposto tra l'area di intersezione di Viale Paolo Orsi e via Scari con direzione Floridia. Disposto inoltre il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato sinistro di marcia con direzione Floridia al fine di creare una corsia riservata al transito dei mezzi di soccorso, bus elettrici, taxi e NCC. I veicoli provenienti da Floridia, giunti in corrispondenza dell'intersezione con via Scari, avranno l'obbligo di svoltare a sinistra per via Bandini. I veicoli provenienti dal cimitero, giunti in corrispondenza dell'intersezione con via Bandini, avranno l'obbligo di proseguire dritto di svoltare a destra per quest'ultima. Il piazzale del cimitero ridosso del muro di recinzione, lato ovest dell'ingresso, staziona un mezzo per il pronto soccorso. Sulla statale 124 nel tratto antistante del cimitero monumentale inglese, nella giornata di venerdì 2 novembre dalle 7 alle 13 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.